সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডুকেশনে আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকবে সিম্পল ফ্র্যাকশনস বা ভগ্নাংশ সো তোমরা যারা পিএসসি পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ভগ্নাংশ চ্যাপ্টারটা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার তাই না সো আমার এই টিউটোরিয়ালটিতে আমি আজকে দেখিয়ে দেব ভগ্নাংশের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা কিভাবে আমরা সমাধান করব টিউটোরিয়াল সংক্রান্ত যে কোনো জিজ্ঞাসা তোমাদের যদি থাকে বা ভালো লাগে বা মন্দ লাগে যে কোনো অনুভূতি অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আর টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লাগে প্লিজ শেয়ার উইথ ইওর ফ্রেন্ডস and uh, like to my tutorial ar amar channel e jara first time uh, visit korecho ba amar tutorial first time dekhcho tumra chailei amar tutorial er byapare update pawar jonno amar channel e subscribe kore rakhte paro amar channel naam tulip education tar jonno tomader ke youtube e je tulip edition e search kore shekhane ke subscribe kore rakhte hobe so ajke er kotha na bari amra amader alochona chole jai amader je proshno seta bolche je duti bhagnansher bhagfol dui somosto tin bhager ek bhag choto bhagnansho ti hocche sat somosto sat bhager tin হলে প্রশ্ন ক যেটা বলেছে যে প্রকৃত অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ও মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে খ নম্বর বলছে যে বড় ভগ্নাংশটি নির্ণয় করা যেহেতু ছোট ভগ্নাংশ দেওয়া আছে এবং দুটি ভগ্নাংশের ভাগফল দেওয়া আছে বড় ভগ্নাংশটা আমরা সহজে নির্ণয় করে ফেলতে পারবো গ নম্বর বলছে ভগ্নাংশ দুটির গুণফল কত এবং ঘ নম্বর বলছে ভগ্নাংশ দুটির পার্থক্য কত তো যে প্রশ্নটা এখানে আমি লিখেছি আমি চেষ্টা করেছি এই একটি প্রশ্নের মাধ্যমে ভগ্নাংশ সম্পর্কে তোমাদেরকে একটি পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার জন্য তারপরে যদি তোমাদের ভগ্নাংশ রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আর অবশ্যই তোমরা আরেকটা টিউটোরিয়াল দেখে নিতে পারো ভগ্নাংশের পারিবারিক পরিচিতি নিয়ে আমি একটি টিউটোরিয়াল করেছি সেটা দেখে নিতে পারো তো এখানে আমাদের করমার যে প্রশ্ন বলছে যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ও মিশ্র ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে যে সকল ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা কি যে সকল ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা বড় তাকে বলা হয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তাই না এখন এই কথাটাকে আমরা আরেকটু অন্যভাবে বলতে পারি লব লব হচ্ছে এটা একটা ভগ্নাংশ যেমন এটা এটা হচ্ছে একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশের উদাহরণ তোমাদেরকে যখন কোনো সংজ্ঞা চাওয়া হবে অবশ্যই চেষ্টা করবে সেই সংজ্ঞার সাথে একটা উদাহরণ দিয়ে দেওয়ার জন্য অন্তত একটি উদাহরণ যেন তোমরা দিতে পারো সেটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন আমরা সংজ্ঞাটাকে আরেকটু অন্যভাবেও লিখতে পারি যে যে সকল ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা বড় অর্থাৎ লব বড় হর ছোট তাহলে আমরা এটাও তো বলতে পারি যে হর ছোট কি বলে এখানে লব হর অপেক্ষা বড় তাহলে কি হর লব অপেক্ষা ছোট এটাও তো আমরা বলতে পারি তাই না তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে সকল ভগ্নাংশের হর যে সকল ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা ছোট তাদেরকে বলা হয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমরা সেভাবে এটা লিখতে পারো তারপর একটা উদাহরণ দিয়ে দিবে ওকে মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে যে সকল ভগ্নাংশে কি থাকছে যে সকল ভগ্নাংশে একটি পূর্ণ সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকছে তাদেরকে বলা হচ্ছে মিশ্র ভগ্নাংশ তাই না যেমন আমি এখানে একটি ভগ্নাংশ লিখেছি চার সমস্ত সাত ভাগের দুই ভাগ একটি এটি একটি মিশ্র ভগ্নাংশ কেন এখানে একটি পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে এই পূর্ণ সংখ্যাটা হচ্ছে চার এই পূর্ণ সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত রয়েছে একটু খেয়াল করে দেখো এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশের আলোচনা যদি চলে এসছে আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশের সংখ্যাটাও আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা একটু জেনে রাখো যে সকল ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা ছোট তাদেরকে বলা হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ ঠিক অপ্রকৃত ভগ্নাংশের বিপরীত আমি যদি এটাকে ঠিক এই ভগ্নাংশটাকে উপরে পাঁচ লিখে নিচে সাত লিখি অর্থাৎ আমার এখন হর বড় লব ছোট তাহলে এটা কিন্তু একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে মিশ্র ভগ্নাংশের দুটি অংশ একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা বা পূর্ণ অংশ আর একটি হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ অনেক সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আকারে আসতে পারে যে মিশ্র ভগ্নাংশের সাথে যেই ভগ্নাংশটি যুক্ত থাকে সেই ভগ্নাংশটি কি ধরনের ভগ্নাংশ ঠিক আছে তাহলে সেটা মনে রাখতে হবে সেটি কিন্তু একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ ঠিক আছে ওকে তোমরা অঙ্ক করতে করতে কিন্তু অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা তোমাদের হয়ে যায় এবং সেই ধারণাগুলো তোমাদেরকে জেনারেট করতে হবে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে তোমরা দেখবে যে যে কোনো অঙ্ক করতে তোমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি মজা পাচ্ছ ওকে আর এখন আমাদের যে দুই নম্বর বা খ নম্বর অংশ সেটা বলছে কি যে বড় ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো যেহেতু আমাদের প্রশ্নে বা উদ্দীপকে আমাদের বলে দিয়েছে যে দুটি ভগ্নাংশের ভাগফল দুটি ভগ্নাংশের ভাগফল দেয়া আছে তার মানে কি যেহেতু আমরা জানি ভাগফল ভাগ করার পরে যে রেজাল্ট আছে সেটাকে আমরা বলি বলি যে ভাগফল তার মানে আমাদের যে বড় ভগ্নাংশ সেই বড় ভগ্নাংশটাকে আমাদের কি করতে হবে আচ্ছা আমাদের এখানে বড় ভগ্নাংশটি নির্ণয় করতে হবে তাই না বড় খ নম্বর অংশে যে বড় ভগ্নাংশটি নির্ণয় করার জন্য আর যেহেতু আমাদের
দুটি ভগ্নাংশ ভাগফল দেয়া আছে সেটাকে আমরা কি করলাম অপ্রকৃত মিশ্র থেকে অপ্রকৃততে রূপান্তর করলাম তাহলে এই যে আমি এখানে আরেকটি বিষয় আমরা শিখে নিতে পারি অনেক সময় কিন্তু প্রশ্নে দুই মার্কে একটা প্রশ্ন অনেক সময় আসে এটি মিশ্র ভগ্নাংশকে কিভাবে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি এখানে কিভাবে তোমরা করবে দুটি ভগ্নাংশ ভাগফল দেয়া ছিল এখানে দুই সমস্ত তিন ভাগের এক ভাগ তোমরা কি করবে তিন দিয়ে প্রথমে দুইকে গুণ করবে তিন দুয়ে ছয় তার সাথে কি করবে অবশ্যই লবকে যোগ করবে তিন দুয়ে ছয় আর কি সাত তাহলে সাত বাই এখানে সাত থাকছে লব হিসেবে হর থাকছে তিন এই তিনটা কোথাকার তিন এই হরে তিন হর কিন্তু পরিবর্তন হবে না আবার ছোট ভগ্নাংশটি সাত সমস্ত সাত ভাগে তিন ভাগ এটা কিভাবে এসছে বার্ণ উপরে নিচে সাত কিভাবে এসছে সাথে সাথে সাত গুণ করতে হবে সাত সাথে আমরা সাত দিয়ে সাতকে গুণ করলে পাই উনপঞ্চাশ তার সাথে তিন যোগ করতে হবে মনে রাখতে হবে এই দুটো সংখ্যা যোগ করার পরে যা হবে তার সাথে লবের যোগ করতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম বার্ণ এবং নিচে আমার হর অপরিবর্তিত থাকবে ওকে এখন প্রশ্ন মতে বড় ভগ্নাংশ ভাগ ছোট ভগ্নাংশ সমান সমান কিন্তু ভাগফল হয় যে ভাগফলটা আমাদের দেয়া আছে আমরা কি করেছি আমরা ভাগফলটা লিখলাম এখন এটাকে আমি একটু তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কি করেছি উপর নিচ করে লিখেছি অর্থাৎ এটা মানে কি এভাবে ভাগ অর্থ হচ্ছে এই ওই এটা হচ্ছে আমার উপরের অংশ অর্থাৎ এটা আমার লব ছোট ভগ্নাংশটা আমার হয়ে যাবে হর তাহলে বড় ভগ্নাংশ উপরে থাকছে ছোট ভগ্নাংশ নিচে এই লাইনটাকে বলা হয় ভাগ চিহ্ন সমান সব উপরের সাথ নিচে তিন এখন বড় ভগ্ন যেহেতু আমাকে বড় ভগ্নাংশের মান নির্ণয় করতে হবে বা বড় ভগ্নাংশ নির্ণয় করতে হবে তাই আমি এটাকে বাম পাশে রাখবো তাহলে ছোট ভগ্নাংশটা সরাসরি কি হয়ে যাবে এই যে সমান সমান চিহ্নের ডান পাশে যে ভগ্নাংশটা রয়েছে তার সাথে গুণ হয়ে যাবে বা আমি যদি সরাসরি শুধু সাতের সাথে গুণ করি উপরে সাত গুণ ছোট ভগ্নাংশ নিচে তিন তাহলে কিন্তু একই কথা এখন উপরে সাত নিচে তিন গুণ ছোট ভগ্নাংশ লিখলাম ছোট ভগ্নাংশ লিখে ছোট ভগ্নাংশের যে মান ছোট ভগ্নাংশের মান হচ্ছে উপরে বান্ন লব হিসেবে বান্ন হর হিসেবে সাত আমি লিখলাম গুণ চিহ্ন দিয়ে লেখার পরে আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে কি আমরা দুটো ভগ্নাংশ পাইয়েছি পাশাপাশি দুটো ভগ্নাংশের এখন আমরা গুণফল নির্ণয় করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ভগ্নাংশের মধ্যে আমাদের উপরে রয়েছে সাত নিচে রয়েছে তিন এবং দ্বিতীয় ভগ্নাংশে উপরে রয়েছে বারো নিচে রয়েছে সাত তাহলে যেহেতু এখানে লব হিসেবে সাত পাচ্ছি এবং এই ভগ্নাংশে হর হিসেবে সাত পাচ্ছি আমরা সাত দিয়ে সরাসরি সাতকে এখানে ভাগ করে ফেলব এখানে লেগেছে এক আর যেহেতু তিন দিয়ে বারণকে ভাগ করা যায় না তাই বারণ দিয়ে একে গুণ করে হয়েছে বারণ নিচে থাকছে আমার তিন তো এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার যেটা কিনা একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হিসেবে এসেছে যাকে আমরা আবার মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করেছি এখন মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য কি করতে হবে তোমাকে তিন দিয়ে বারণকে ভাগ করতে হবে আমি যে তিন সতেরো একান্ন অবশিষ্ট থাকে এক তাই আমি এখানে ভাগটা না দেখিয়ে দিয়ে সংক্ষেপ এখানে করে দিয়েছি তোমরা চাইলে পাশে কিন্তু একটা রাফ ওয়ার্ক করে নিতে পারো যে তিন দিয়ে তুমি বারণকে ভাগ করছো পাশে তুমি দেখিয়ে দিতে পারো যে কোনো রাফ দেখিয়ে দেওয়াটা কিন্তু ভালো তিন একে তিন অবশিষ্ট থাকছে দুই এখানেও থাকছে দুই বাইশ তিন সাথে একুশ আমার অবশিষ্ট থাকছে এক অর্থাৎ সতেরো সমস্ত তিন ভাগের এক ভাগ এটা কিন্তু আমার বড় ভগ্নাংশ আমরা উত্তরটা সুন্দর করে লিখে ফেলব আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে আমার টিটার সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের সমস্যা হয় অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর আমার টিটার যদি তোমাদের ভালো লাগে আই রিকোয়েস্ট ইউ অল যে এই টিটোরিয়ালটা তোমাদের বন্ধুর সাথে তোমাদের আশেপাশে যারা রয়েছে যাদের এই ধরনের সমস্যা যারা ফেস করছে তোমরা অবশ্যই তাদের সাথে শেয়ার করবে আর তোমাদের সাপোর্ট যে সাপোর্ট তোমরা আমাকে দিচ্ছ আই রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অল তোমাদের সাপোর্টের কারণে আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার অলমোস্ট ইলেভেন থাউজেন্ড সো আমি মনে করি আমার ভিউয়ার্স আমাকে ভালোবাসে যার কারণে তাদের এত সাপোর্ট আমার প্রতি রয়েছে ওকে গণমা যে অংশটা সেটা কি বলছে যে ভগ্নাংশ দুটির গুণফল নির্ণয় করো অর্থাৎ আমরা যে দুটি ভগ্নাংশ পেলাম মানে বড় ভগ্নাংশ এবং ছোট ভগ্নাংশ ছোট ভগ্নাংশ দেয়া ছিল বড় ভগ্নাংশ আমরা নির্ণয় করেছি সেখান থেকে আমরা এখন গুণফল নির্ণয় করবো অর্থাৎ দুটো দুটি ভগ্নাংশে গুণ করে দেবো তারপর পার্থক্য নির্ণয় করব পার্থক্য মানে আমরা নিশ্চয়ই জানি পার্থক্য মানে হচ্ছে দুটি ভগ্নাংশের বিয়োগ হ্যাঁ ঠিক আছে একটি ভগ্নাংশ থেকে আরেকটি একটি ভগ্নাংশকে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে সো এখন আমরা গ নম্বর অংশটা সমাধান করব গ নম্বর অংশ আমাদের এটা বলেছে আমরা অবশ্যই প্রথমে লিখবো আমরা যা পেয়েছি প্রশ্নে আমাদের যেহেতু দেওয়া ছিল প্রত্যেকটা অংশ আলাদাভাবে অ্যান্সার করার জন্য আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যা পেয়েছি প্রশ্ন থেকে এবং যে অংশগুলো বের করছি সেটা কিন্তু রেফারেন্স দিয়ে দিব যেমন আমি এখানে প্রশ্ন মতো লিখেছি তার কারণ হচ্ছে ছোট ভগ্নাংশটি আমার প্রশ্নে দেওয়া ছিল আর এখানে খ হতে প্রাপ্ত লিখেছি কারণ বড় ভগ্নাংশটা আমি খ নম্বরে বের করেছি তাই এটা লিখেছি অতএব ভগ্নাংশ দুটি গুণফল সমান সমান উপরে
যার কারণে আমাদেরকে কি করতে হয়েছে এখানে আমরা বারনো দিয়ে বারনোকে ভাগ মানে গুণ করে দিয়েছি এবং সাত দিয়ে তিনকে গুণ করেছি যার কারণে তিন সাথে এসছে এখানে একুশ এবং বারনো দিয়ে বারনোকে গুণ করার ফলে এসছে দুই হাজার সাতশো চার সো এটা আমরা পাশে পারলে বারনো গুণ বারনো করে রেখে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের একটা কি ধরনের ভগ্নাংশ তোমরা কি একটু খেয়াল করে দেখো এটা কি ধরনের ভগ্নাংশ তোমরা কি বলতে পারছো এটা কি ধরনের ভগ্নাংশ এটাও কিন্তু একটা আমাদের অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তাই না তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ বুঝে গেছো যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কি যেহেতু এখানে আমাদের লবটা বড় হট ছোট এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তো সবসময় চেষ্টা করবে তোমাদের অ্যান্সারগুলোকে যদি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ থাকে সেটাকে মিশ্র আকারে প্রকাশ করতে অনেকে এটা পছন্দ করে তাই না এক্ষেত্রে আবার আরেকটা জিনিসও প্রকাশ পায় তুমি নিশ্চয়ই জানো যে একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কিভাবে মিশ্র ভগ্নাংশ রূপান্তর করতে হয় টিচারের কিন্তু তোমার সম্পর্কে একটা ভালো একটা পজিটিভ ধারণা তৈরি হবে তাই না যে তোমাকে বলেই নাই তোমাকে বলেছে গুণফল নির্ণয় করতে গুণফল এখান পর্যন্ত নির্ণয় করে রেখে দিয়েছো বাট তুমি যখন এই পর্যন্ত করছো তখন শিক্ষকটা ধরে নিয়েছে যে তোমার অঙ্কের ব্যাপারে বা ভগ্নাংশের ব্যাপারে তোমার কিছু পরিষ্কার ধারণা রয়েছে তো এখন আমরা কি করব একুশ দিয়ে দুই হাজার সাতশো চারকে ভাগ করবো আমরা ভাগ করে আমি পাশে ভাগ করে দেখিয়েছি ভাগ করে আমরা পেয়েছি একটা পূর্ণ সংখ্যা পেয়েছি একশো আঠাশ সমস্ত এখানে পেয়েছি ষোলো ভাগ একুশ ভাগের ষোলো ভাগ অর্থাৎ এটা কিন্তু আমাদের একটা মিশ্র ভগ্নাংশ যেখানে একশো আঠাশ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর এই অংশটা এই ভগ্নাংশটা হচ্ছে একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ দেখো এখন এটা কেন প্রকৃত ভগ্নাংশ তোমরা এটা খেয়াল করেছো এখানে কিন্তু আমার লবের থেকে হর বড় তাই না এই জন্য এটা এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ সরি তো এখন আমাদের ফাইনালি যে অ্যান্সারটা আমরা বের করব সেটা হচ্ছে আমাদের বলেছে যে দুটি ভগ্নাংশের পার্থক্য নির্ণয় করো পার্থক্য কথা অর্থই হচ্ছে দুটো ভগ্নাংশের আমাদের মধ্যে কোনটি বড় কোনটি ছোট সেটা আমাদেরকে আগে নির্ণয় করতে হবে নির্ণয় করার পরে আমাদের বড় অংশটা থেকে ছোট অংশের বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে পার্থক্য নির্ণয় করতে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কতটুকু ঠিক আছে অর্থাৎ তাদের বিয়োগ ফলটা আমরা নির্ণয় করবো তো প্রথমত যেহেতু আমি বলেছি যে আমাদের বুঝতে হবে যে কে বড় কে ছোট সেটা নির্ণয় করতে হবে তো তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো আমাদের ছোট ভগ্নাংশটি দেওয়া ছিল এটা এবং এটা হচ্ছে আমাদের বড় ভগ্নাংশ তাহলে অনেকেই হয়তো ভাবছো অনেকে ভাবছো যে উপরের অংশটি বা উপরের যে ভগ্নাংশটা রয়েছে হম লব হিসেবে বানো হর হিসেবে সাত এই ভগ্নাংশটা মনে হয় আমাদের বড় ভগ্নাংশ তাই না এটা মনে হয় ছোট ভগ্নাংশ এরকম অনেকে ধারণা হতে পারে আমি আশা করি তোমাদের এরকম ধারণা হবে না তবে যদি যদি কারো এরকম ধারণা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা বিষয় বা তোমাদের একটা জিনিস বলে দিতে চাই আপাতত দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি এই দুটো ভগ্নাংশের মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট আমাদেরকে যদি এখানে নাও দেওয়া থাকে আমরা যদি ঢেকে দিলাম জায়গাটা তারপর আমরা এখন নির্ণয় করবো কোনটা বড় কোনটা ছোট তার জন্য কি করব প্রথমত খেয়াল করবে যে ভগ্নাংশ দুটির লব একই আছে কিনা বা হর একই আছে কিনা তো আমরা যদি খেয়াল করে দেখি যে এই দুটি ভগ্নাংশের মধ্যে এদের এদের লব একই উপরেও বাড়ানো এই ভগ্নাংশেরও লব বাড়ানো এই ভগ্নাংশের লব বাড়ানো তো তার জন্য আমাদের মনে রাখার যে বিষয়টা যদি দুটি ভগ্নাংশের লব সমান হয় তাহলে যার হর ছোট সেই ভগ্নাংশটি বড় হবে ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো আমি আবার বলছি দুটি ভগ্নাংশের ভিতরে যদি ভগ্নাংশ দুটি লব একই হয় তাহলে হর যার ছোট যার হর ছোট সেই বড় দেখো বড় ভগ্নাংশের সাথে আমাদের কিন্তু মিলে গেছে আবার যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে আমাদের নিচে রয়েছে বাড়ানো নিচে উপরে এক জায়গায় সাত আছে নিচে বাড়ান আর এক জায়গায় তিন আছে নিচে আছে বাড়ানো অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে আমাদের হর একই রকম লব আলাদা তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে লব যার বড় হবে সেই বড় হবে অর্থাৎ দুটি ভগ্নাংশের মধ্যে যদি আমি আবার বলছি দুটি ভগ্নাংশের মধ্যে যদি হর একই হয় তাহলে লব যার বড় সেই ভগ্নাংশটি কিন্তু বড় হবে এই বিষয়টা কেন আলোচনা করলাম কারণ যখন তোমরা একটা জিনিসকে পাও তখন কিন্তু শুধু সেই জিনিসটার মধ্যে আমাদের থাকলে হবে না ওর সাথে প্রাসঙ্গিক যে বিষয়গুলো আসে আলোচনার মধ্যে সেই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাই না এই জন্য আমার টিউটোরিয়াল দেখলে অনেকে বলে আমি একটু বেশি কথা বলি আসলে বেশি কথা বলার কারণটা হচ্ছে আমার টিউটোরিয়ালটা দেখে যাতে করে তুমি বা আপনারা একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যান বা তোমরা যেন একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাও যে ভগ্নাংশ আসলে কিভাবে সমাধান করতে হয় তো এখন আমরা মূল কাজে চলে যাই যে দুটি ভগ্নাংশের পার্থক্য আমরা বড় ভগ্নাংশ থেকে কি করেছি ছোট ভগ্নাংশটাকে বিয়োগ করে দিয়েছি যেহেতু পার্থক্য মানে হচ্ছে বিয়োগ এখন আমাদের কি করা উচিত তাহলে আমরা এখন শিখবো যে দুটি ভগ্নাংশের বিয়োগ কিভাবে করতে হয় তাহলে এটা একটা মজার একটা বিষয় আলোচনা প্রথমত আমাদের ভগ্নাংশ দুটির হর আলাদা করে নিতে হবে এখানে ভগ্নাংশের হর হচ্ছে তিন এবং সাত এবং তিন এবং সাতের লসাগু বের করতে হবে তো তিন এবং সাতের লসাগু হচ্ছে একুশ আমি কিভাবে বুঝবো তিন এবং সাতের লসাগু
তিন গুণ সাথে আমাকে লস পর্যন্ত করে দিতে হবে এই জন্য দুটি মৌলিক সংখ্যার লসে হচ্ছে তাদের গুণফল তাহলে এটা কিন্তু একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হিসেবে আমাদের কাজে দিতে পারে তাই না তাহলে এটা আমরা শিখে গেলাম তাহলে সাত এবং তিনের লসে হচ্ছে একুশ আমি পাশে নোট করে লিখে দিয়েছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই তিন দিয়ে বনসের হট দিয়ে এই লসাগুকে প্রথমে ভাগ করতে হবে তিন দিয়ে একুশকে ভাগ করলে হবে কত সাত এরপর সাত দিয়ে এই পুরো লবটাকে সাত দিয়ে আমার তিন দিয়ে একুশকে ভাগ করেছি সাত পেয়েছি সাত দিয়ে বারান্নকে আমাকে গুণ করতে হবে আমি পেয়েছি তিনশো চৌষট্টি একই রকম হবে বিয়ের চিহ্নটা এখানে আসবে সাত দিয়ে একুশকে ভাগ করবো আবার তিন পাবো তিন দিয়ে বারান্নকে যদি আমি গুণ করে দিই তাহলে পাবো একশো ছাপ্পান্ন এরপর আমি তিনশো চৌষট্টি থেকে একশো ছাপ্পান্ন বিয়ে করেছি দুশো আট নিচে থাকছে আমার একুশ এখন এটাও কিন্তু আমার একটা কি ধরনের ভাঙ্গাংশ বলো তো এখন তোমরা এটাও কিন্তু একটা অপ্রকৃত ভাঙ্গাংশ কারণ এখানে আমার লবটা বড় হট ছোট তারপর সেটাকে আবার আমরা কি করবো মিশ্র আকারে প্রকাশ করব তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা একটা ভগ্নাংশের দুটি ভগ্নাংশের ভাগফল থেকে দুটি একটি ভগ্নাংশ যদি দেয়া থাকে তাহলে অপর ভগ্নাংশটি বের করার উপায় আমরা জানলাম আমরা জানলাম প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে ঠিক আছে তাহলে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি পরবর্তী আলোচনা এবং এই আলোচনা চলতেই থাকবে পরীক্ষা পর্যন্ত আশা করছি তোমরা সকলে আমার সাথেই থাকবে ধন্যবাদ সকলকে